。先来这边买一块 Apple Watch Ultra， 因为我之前那块给我妈了，然后我不知道我到底要选哪个表带，所以来店里看一下。就弹性的，就是可以扯的，但可能样子会好看一点，比这个的好。我再试一下这个吧，我戴起来就要轻轻松很多。感觉哪个表带更好看呢？到家啦！先把刚,刚买的 Ultra 2给开箱了。呃，我知道我现在买 Ultra 2其实是一个很尴尬的时间。那我为什么这个时候买呢？其实因为前段时间我妈来这边看我，发生了一个小故事，所以我就把我之前的 Apple Watch 给了她。那我呢，发现没有了 Apple Watch 之后，确实就很不习惯，包括呃支付啊、看时间，特别是开车的时候看消息就真的很不方便。所以我觉得我还是需要一块。一打开就是 Apple Watch 的一个小册子。里面有一些 Apple Watch Ultra 的二的一些介绍。那然后我之前没有买 Ultra 二呢，一方面是考虑到预算，觉得比较贵；，另外一方面又觉得表盘太大了，戴起来可能不是很合适。但是这次试戴了之后，发现其实表盘大的话，戴起来也是蛮好看的，所以就还是决定买一块 Ultra 二。那我妈发生了什么故事呢？其实就是她来这边之后，有一天晚上我跟她吃完晚饭，然后带她出去散步，走着走着就突然发现她上气不接下气了。就走路走着很喘，然后又说心脏上方的位置有点痛。那他当时从国内过来呢，确实是有些感冒的，可能有些流感还没有全好。然后走路其实那天运动量没有很大，就走着走着突然就觉得心脏不是很舒服了，就把我们都吓到了。然后我们全家人，就包括艾玛还有我爸，我们就给他排查各种可能的因素。呃，结果排查来排查去也想不通到底是为什么。就是我说，哎。你干脆带上我的 Apple Watch 试试，给你测一个这个血氧。结果果不其然，血氧测出来只有 92% 还 93% 因为血氧嘛，一般正常的时候要 95% 以上，那供氧才充足人，人才觉得比较舒服。所以就查到这个原因了。然后我当时想，哎，这个 Apple Watch 没想到还真的起到了一个监控的作用。所以我干脆就说，妈，你就把我这个 Apple Watch 拿去吧。然后你每天。在这边待的时候，就自己每天测一下，看看什么时候恢复到正常95以上，那就知道身体是恢复了。那表带我这次选的是这个蓝色的高山回环表带，由于我戴表平时都是在工作的时候戴嘛，所以我其实是想另外买一个苹果有个不锈钢的表带，呃，然后戴起来在工作场合显得更正式一点。但是那个表带售价不便宜，然后之前我又看到消息说明年苹果有可能要出。Apple Watch X 或者 Ten， 然后它那个新的表带啊，有可能是跟现在包括之前的呃表盘是不兼容的。那我就想，呃，干脆再观望一下吧。如果到明年它出的那个表确实是不兼容，那我到到时候再买新的手表和新的不锈钢表带。不然的话，我现在不锈钢表带这么贵，买好了结果只能用这一代，我就感觉有点不划算。那我们先先把这个表带搭上，看一下效果。哦，就是这个样子，好像跟这几天。库克在上海的时候带的是一个表带，是不是？我看新闻里面好像他带的也是这个颜色的这一款，呃，回形表带。那上上手看一下效果。其实刚在店里面试的时候，我是觉得这个表带戴起来有点麻烦，需要手练一点才能够比较快的戴上。然后果不其然，我现在回来试了几次之后，要比在店里面试戴的时候好很多了。呃，我觉得这个样子还是在它三款自带的表带里面，我比较喜欢的样式和颜色。呃，反正我也不潜水，所以这款表带对我来说是完全足够了。平时，呃，上班或者去运动是完全可以的。现在正在配对，那就想和大家聊一聊关于我妈这次 Apple Watch 的事情。呃，其实大家都知道 Apple Watch 带着嘛，是为了一个健康设备，就是它有监测你平时这种，呃，体征啊，包括你的一些运动量。呃，但是因为我，呃，之前没有遇到过类似的事情，就是突然感到不舒服，所以也确实没想到。对于很多人来说，尤其是像我们父母这个年龄的年龄段的人来说，真的是一个很重要的设备。然后这次我爸妈来这边看我，带他们出去玩的时候，发现本地这边很多老人，他们也都是人手带着一个 Apple Watch， 说明对于很多老人来说，这真的是一个很重要的事情。特别说是一些跌倒检测啊，或者说是一些啊，包括之前说到血氧检测，然后心电图等等，有的时候说不定真的是能够呃拯救生命的。OK， 那今天这期开箱的内容就到这里啦。我也会体验一段这个手表一段时间。当然，我知道现在已经上市很久了，可能关注的小伙伴没有那么多了。但是如果我觉得有什么跟之前 Apple Watch 不一样体验的地方，呃，我想我也会做一期视频和大家分享。那我们今天视频就先到这里，我们下个视频再见，拜拜。